ng kamusika at ito po muli sa ating vlog uh, wala po ang corona nisipan lang <laughs> okay so uh, meron po tayong bagong alaga ito ay uh, ganda lang tsura no um, ito po ay uh, masasabi kong cheap guitar okay pero yung finish niya looks expensive yeah. <laughs> ang gitara nito ay tinatawag na ito um, si IYB Ah, IYB. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng IYB, but it, uh, uh, siya ay Vietnam sound. Kasi itong gitarang ito ay made in Vietnam. Teka, pakita natin. Ayan. Ito ba? Made in Vietnam. Okay. So, mostly kasi yung mga gitara made in Indonesia, made in uh, USA, made in uh, China. Ayan. Uh, so yun mga mga, uh, mga factory ng gitara ito ay galing sa Vietnam and uh, kung usap mga gitara, masasabi natin na ang gitara ito is one of the cheapest guitar here or maybe around the world so mura lang siya pero um, ito po ay hindi ko ito nabili na sa, sa store nabili ko siya sa isang reseller lang Ah, uh, titingnan natin siya sa siyang Telecaster style na gitara. At meron siyang tinatawag na thin, uh, yung vintage uh, hole, yung thin line, thin line style ng Telecaster. So meron siyang ganun itong F hole. And then meron siyang humbucker pickups. Okay. So itong humbucker pickups niya ay gawa din sa Vietnam. Um, tawag sa kanya ay Destiny CNC Wound. Ano ko ba ito wound? <laughs> Pero malalaman natin mamaya kung anong tunog niya. And then meron siyang uh, volume knob and then tone knob and then this is a 3 dahil humbucker 3 way switch pickup okay, lang. so meron tayong bridge both and then meron tayong neck pickup okay, so tatlo lang ang kanya, ano. and then uh, yung mga thin line style na gitara madalang lang makita so yung mga design nila ito pero nagkataon na nakahanap tayo ng ganitong design dito at very ganda ng naman ng style niya. So this is a um, 20 <laughs> no 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 <laughs> 22 22 fret. So, so 22 fret ito and then uh, ayan so ang headstock niya ay siyempre gawa din ng IYB no? uh, Vietnam uh, made in Vietnam. And then ito yung kanyang likod. Ayun napakasimple ng likod niya. Simple lang finish siya. So, may plastic pa ito eh. Then, wala ding design yung kanya ano. So, um, ito ay nabibili sa store or sa Amazon mismo. Ng 150 something dollars. Ano? Pero nabili ko lang ito ng 100. Ano? Bakit? Kasi marami siya. Factor defect. Yan. No! <laughs> Hindi siya factor defect guitar. Hindi siya talagang uh, good finish na guitar. Ano? So, but Ano ba yung mga factory defect niya? So, number one. Titignan na natin. Number one yung kanyang pickup. Kung mabansin yung pickup niya dito. Um, yan. Plastic lang to. Hindi siya yung metal. Yan, nabibend siya. Hindi dito. Oh, sorry. Hindi dito. Plastic yun yan. So, um, wala ba lang dyan sa design niya. Uh, tinabad na yung factory yung gawain niya. Then, uh, pangalawa. Um, ano ba mga defect dito? yung ito um, itong kanyang lagayan ng strap maluwag maliit masyado yung screw na nilagay so maluwag sya ito yun naman pero <laughs> and then last one uh, ito yung maraming defect yun. yung mga bukol bukol dito sa kanyang may, uh, may ang finish nya ay uh, mahogany mahogany finish ito so isa ito, 1, 2, 3, 4, <coughs> 5, 6, 7. So, hindi mo siya mahalata pag ganyan sa tingin. Pero pag ginawakan mo na siya, yun, nalabot mga ano may mga bukol-bukol niya. And kung titignan mo dito, kasi ito sa mga sample ng bukol niya. So, Yan, yan, yan. Yan, 
to 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 sino yun to yan iba pa pansin nyo parang ako ang buksa so isa yan sa mga buhol niya no so yun yung problema lang sa gitara na to kaya siya nabili ng mura <laughs> kaya mura na yun ah uh, kumbaga sa pagandaan ng gitara 300 pa ba ba or 200 pa ba dollars ha ay mga cheap guitars na <laughs> pero yung mga 400 to 500 pataas ng gitara yun yung mga masasabi mo na high quality na klase ng gitara well I'm not sure kung lahat ng IYB ay magandang klase ng gitara but I guess is sabi natin yung brand name niya ay hindi uh, kilala kung ano yung famous pero marami din silang nilalabas na gitara na maganda rin yung quality and I hope this one ay maganda rin yung quality so mostly sa design madalas makakaingan yung design eh. pero pagdating sa pickups doon tayo magkakatalo kung maganda ba yung pickup niya kung yung design niya ba at saka yung pickup niya ay parehas o tug na to tugma for example like this one so humbucker siya so kilala natin mga humbucker ganyan sa mga Uh, mostly sa mga heavy metal or heavy songs or heavy sounds na uh, distorted pero ang telecaster style na ginagamit sa mga uh, country or pop style na kanta so malaman natin kung ano ba yung kanyang tunog sa video nato at worth it ba yung ginastos natin para magbili ito Ayan, nakalimutan ko pala sabihin kanina na isa pa ba lang factory defect niya ay yung kanyang buzz frets. Merong buzz, merong dalawang frets dito. 2 to 3 frets na merong buzz siya. So, pag open siya, itong 3 strings, 3 top strings, ah, mali, 3 bottom strings na pataas. So, ah, sorry, ito, ito. especially pag gusto natin magulong ng gitara yung tinatawag na dynamics ng gitara so dapat maririg natin yung <coughs> pag nagpapalit ka ng switch nagsuswitch ka ng pickups maririg yun yung mga lumalakas na, na may difference yung dalawang pickups mo kasi ganito si bridge mas brighter si neck mas mas fatter yung sound niya tapos pag kinagkumpilig kumpay mo sila ay meron silang rich pitch na to ng parehas
Ayan. So, narinig naman natin, no? Um, Wala naman ito, no? Hindi ko na-expect na magiging ganito yung tunod niya. I mean, I mean, for a cheap guitar, no? And then, actually, pwede mo naman itong i-upgrade, eh. Kung gusto mo palitan ito, pwede mo ma-upgrade. Pwede mo magpagandahin yung kanyang quality. Yung brand, oo, oh, hindi siya kilala kung tutusin. Pero, kung marunong ka mag-upgrade or gusto mo siyang i-upgrade, pwede, pwede. So, gaya naman nakita natin kanina yung defect niya, factory defect niya. Um, yung eto, yung dito sa kanyang lagay ng strap, and then yung bus fret niya. Maa-arreglohan pa natin yan. <laughs> yan ang kaganda ko niya. Tapos itong pickup niya, para sa akin, para sa akin ha, um, satisfied na ako sa pickup niya, sa tunog ng pickup niya. Baga, um, pwede siyang clean, pwede siyang um, rock, pwede siyang heavy. So, ako satisfied na ako sa tunog niya. So, comment down if you're, you know, naganda ka sa klase ng gitara nito. At kung sa tingin nyo, o baka mali yung pandinig ko, hindi maganda yung tunog niya, or baka mali lang yung hindi maganda yung pagkakatugtog ko. <laughs> so, nasa inyo yun. So, comment down kung nagustuhan nyo itong gitara nito. At uh, hindi po ko nang, hindi ko, hindi ko po ito binibenta actually. No! Uh, uh, I think I'm gonna keep this one. Kasi sa kanyang, sa kanyang finish, no? Uh, ang ganda ng finish ng design niya. Yeah. So, yung mga bumps niya, hindi ko na maaregluhan yun. Pero itong kanyang mga minor def, def, factory defects, maaregluhan pa natin. Pagdating sa, sa instruments, hindi naman importante meron ka nung expensive na, na gitara or meron ka nung expensive, sobrang expensive na, na equipments. Hindi importante yun. Na importante. Ito nga importante wala dyan <laughs> ito ang importante ang importante meron kang passion para sa paglilingkot sa ating Panginoon pagdating sa worship and music na yun yung importante kahit ano mo yun kahit prehistoric pa yung gitara mo kahit prehistoric pa yung instrument mo pero yung puso mo ay open na open naman para sa mainstream world walang wala yung mga gamit hindi matutumbasan yan yung paglilingkod mo at pagsasakripisyo mo para sa Panginoon natin. Kaya, kapatid, tuloy lang. It's not about the expensive and beautiful things. It's about your heart. It's about your passion. How you are willing to go beyond para sa ating Panginoon. Kay brand nyo man yan, kay second hand man yan, kay expensive man yan, luxurious man yan, or cheap man yan, mga klase ng isang man, na importante, nasa puso mo pag pamutugtog ka o pag kumakanta ka o pag nagsaserve ka as a worship team yeah. hindi po maraming maraming salamat po and God bless you